ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு ஆகிய ரெண்டு பேர்த்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் முதலாவதாக பார்ப்போம் தேவேந்திரநாத் தாகூர் சாரதா தேவி ஆகியோருக்கு மகனாக மேற்கு வங்காளத்தில் கல்கத்தாவில் பிறந்தார் இந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸோ இவரது சகோதரர் இவரது சகோதரர் சத்யேந்திரநாத் தாகூர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலில் முதன் முதலில் ஐசிஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் தவீந்திரநாத் தாகூர் சாந்தி நிகேதன் என்னும் பள்ளியை நிறுவினார் பெண் அது உலக புகழ்பெற்ற விசுவபாரதி பல்கலைக்கழகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மாறியது தாகூர் எழுதிய கீதாஞ்சலி என்ற நூலிற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் நோபல் இலக்கிய விருது வழங்கப்பட்டது நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழில் நடைபெற்ற கல்கத்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தேசிய கீதம் முதன் முதலில் பாடப்பட்டது இதனை பாடியவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் நேஷனல் ஆந்தம் இஸ் பப்ளிஷ் இன் த புக் ஆஃப் தத்துவ போதனி என்ற நூலில் இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது தாகூர் வங்காள தேசத்தின் தேசிய கீதத்தையும் எழுதியுள்ளார் ஸோ அப்பாடல் அமர் சோனர் பெங்களா எனத் தொடங்கும் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் கொடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் நைட்வுட் என்ற பட்டம் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை எதிர்த்து அந்த நைட்ஹுட் பட்டத்தை ரவீந்திரநாத் தாகூர் திருப்பியளித்தார் தாகூரின் சுயசரிதையின் பெயர் ஜீவன் சம்ருதி ரவீந்திரநாத் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் நாவல்கள் கோரா ராஜாராணி ராஜ ரிஷி கோபாலிவாலா கபாலிவாலா கபோலிவாலா ஆகியவை ரவீந்திரநாத் தாகூரின் நாவல்கள் அடுத்ததாக நாம் ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி பார்ப்போம் நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்படுபவர் ஜவஹர்லால் நேரு இவர் சாச்சா பண்டிட்ஜி மனிதர்கள் மாணிக்கம் என பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் மோதிலால் நேரு சுரூப ராணிக்கு மகனாக பிறந்தார் ஜவஹர் என்றால் ஆபரணம் என்ற பொருள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினாலில் பிறந்தார் இவரது பிறந்த நாள் தேசிய குழந்தைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது விஜயலட்சுமி பண்டிட் மற்றும் கிருஷ்ணா ஹர்தே சிங் இவரின் சகோதரர்கள் தனது பதிமூன்று வயதில் தியோசிபிக்கல் சொசைட்டியில் உறுப்பினரானார் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் லண்டனில் உள்ள ஹரோ பப்ளிக் ஸ்கூலில் சேர்ந்தார் பிறகு திருநட்டி கல்லூரியில் அதாவது கேம்பிரிட்ஜ் கல்லூரியில் சி பயின்றார் இவருடைய மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற பந்திப்பூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் முதன் முதலாக கலந்து கொண்ட மாநாட்டு பந்திப்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லக்னோவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதன் முதலாக காந்திஜியை சந்தித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு முதன் முதலாக இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி அதாவது பொதுச் செயலாளராக தேர்வானார் இதன் தலைவர் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு லக்னோ காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஃபைஸ்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நியூ டெல்லி காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஹைதராபாத் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கல்யாண் காங்கிரஸ் மாநாடு இந்த ஆறு காங்கிரஸ் மாநாடுகளில் நேரு தலைவராக காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார் நேரு நேஷனல் ஹெரால்டு என்ற பத்திரிகையை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி செப்டம்பரில் இடைக்கால அமைச்சரவையின் தலைவரானால் முதல் இந்திய பிரதமர் கிளிம்சஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி யூனிட்டி ஆஃப் இண்டியா த டிஸ்கவரி ஆஃப் இண்டியா பஞ்ச் ஆஃப் ஹோல்ட் லெட்டர்ஸ் ஆகியவை நேரு எழுதிய நூல்கள் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி நேருவின் சுயசரிதி என் பெயர் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நேரு சீனாவிற்கு வருகை புரிந்து பஞ்சசீல கொள்கையில் கையெழுத்திட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் நேருவின் தபால்தலை இந்திய மத்திய அரசாங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டது இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியின் தந்தை என நேரு வர்ணிக்கப்படுகிறார் பொருள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் தந்தை தாதாபாய் நவராஜ் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியின் தந்தை நேரு இந்திய பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் தந்தை நரசிம்மராவ் இந்திய பொருளாதார அல்லது உலக பொருளாதார தந்தை ஆடம் ஸ்மித் நவீன பொருளாதார தந்தை கீன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவார்ட் என்ற அவார்டு நேரு அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் கொடுக்கப்பட்டது முதன் முதலில் விருது விருதை பெற்றவர் நேரு அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் விருதை பெற்றார் இந்த விருதை அன்னை தெரசா முதல் பெண்ணாக இவ்விருதை பெற்றுள்ளார் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தாஷ்கன் ஒப்பந்தத்தில